தேர்ட் கொஸ்டின் பிவிசி பைப் தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனம் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் அப்படிங்கிற மூணு தொழிற்சாலையிலிருந்து தங்களுடைய பிவிசி பைப்பை உற்பத்தி பண்றாங்க என்னென்ன தொழிற்சாலை எக்ஸ் ஒய் இசட் ஒவ்வொரு தொழிற்சாலையிலிருந்து எவ்வளவு யூனிட்ஸ் தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னா அப்போ அதாவது ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளவு அப்படின்னா எக்ஸுங்கிற தொழிற்சாலையில டூ தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க ஒய்ங்கிற தொழிற்சாலையில த்ரீ தௌசண்ட் இசட்டுங்கிற தொழிற்சாலையில அங்கதான் அதிகமா உற்பத்தி பண்றாங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் அப்ப அதுல ஒவ்வொன்றும் டிஃபெக்டிவ் வருது ஃபால்ட் இருக்கக்கூடியது பாருங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஃபால்ட் பாருங்க அந்த எக்ஸுங்கிற தொழிற்சாலையில் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அவுட் புட் வந்து என்ன ஒர்க் தாமா ஃபால்ட் வருதாமா டிஃபெக்டிவாக இருக்கு தாமா அப்போ த்ரீ பர்சன்டேஜ் அடுத்தது ஒய்ங்கிற கம்பெனியில் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் டிஃபெக்டிவ் இருக்கு தாமா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இசட்டுங்கிற அந்த பிளான்ட்லேருந்து அந்த தொழிற்சாலையிலிருந்து டூ பர்சன்டேஜ் என்ன இருக்குதாமா டிஃபெக்டிவ் இருக்காமா இப்போ அந்த ப்ரொடக்ஷனோட டோட்டல் எவ்வளோ சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் எயிட் ப்ளஸ் டூ டென் டென் தௌசண்ட் இப்போ கவுனிங் என்ன கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் ரெண்டு சப்டிவிஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அதுக்கு முன்னால் நம்ம வந்து ப்ராபபிலிட்டி எழுதிக்கலாம் இந்த எக்ஸ் ஒய் ஜெட் அப்படிங்கிறது அந்த கம்பெனியோட பேர் அப்போ எக்ஸில் எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க டூ தௌசண்ட் எக்ஸில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற யூனிட்ஸ் ஏன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஒயில ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற யூனிட்ஸ் பின்னு வச்சுக்கலாம் ஜெட்டுங்கிற கம்பெனியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற யூனிட்ஸ் என்னென்னு வச்சுக்கலாம் சீன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ இந்த ஏபிசிங்கிறது என்னது ஈவன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க ஐட்டம்ஸ் இன் அந்த கம்பெனி எக்ஸ் ஒய் இசட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இப்ப ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இன் தட் கம்பெனி எக்ஸ் அப்ப அது என்னது ஏ ஏல எவ்வளோ ஏங்கிறது டூ தௌசண்ட் மொத்தம் மொத்த ப்ரொடக்ஷன் டென் தௌசண்ட் அப்போ பை டென் தௌசண்ட் ஏன்னா ப்ராபபிலிட்டினாலே டோட்டலை டினாமினேட் எழுதிட்டு அதில் தயாரித்த அந்த ஒரு சப்செட்டோடைய டோட்டல் தான் மேலே எழுதணும் அப்போது டென் தௌசண்டில் டூ தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் வந்து எங்கே கம்பெனி எக்ஸில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ இதை சிம்பிளை பண்ணிக்கோங்க அங்கே மூணு ஜீரோ இங்கே மூ மூணு ஜீரோ போயிடுச்சுன்னா டூ பை டென் அடுத்தது ஒய் எங்கிற கம்பெனியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது பி ஆஃப் பி எவ்வளோ த்ரீ மொத்த டோட்டல் டென் தௌசண்ட் அப்போ அந்த அங்கே மூணு ஜீரோ இங்கே மூணு ஜீரோ போயிடுச்சுன்னு இங்கே த்ரீ பை டென் அடுத்தது பி ஆஃப் சி சிங்கிறது ஜெட்டுங்கிற தொழிற்சாலையில் உற்பத்தி பண்ணக்கூடியது எவ்வளோ பாருங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் டோட்டல் டென் தௌசண்ட் அந்த மூணு ஜீரோ இந்த மூணு ஜீரோ போயிடுச்சுன்னா ஃபைவ் பை டென் நெக்ஸ்ட் டிஃபெக்டிவ் அதாவது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் இன் தட் ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி அந்த ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனியிலோடைய ப்ரொடக்ஷன் என்ன ஏ எவ்வளோ த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் அப்புறம் டிஃபெக்டிவ் இன் தட் கம்பெனி ஒய் அதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ பி யூனிட்ஸ் அப்போ ஃபோர் பர்சன்டேஜ்னா ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் அடுத்தது defective in that company is at c evlo par 2 percentage 2 percentage na 2 by 100 rendu subdivision kekranga modala enna nu paarunga find the probability that the selected pipe is defective appo probability of defective mattum da ketirukranga எந்த கண்டிஷன் வரல ஒன்னு இன்னொன்று கூட கம்பேர் பண்ணல ஜஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் கேட்டுக்கிறாங்க இங்கே பாருங்க இந்த பேர் டிஃபெக்டிவ் இருக்கு 
இந்த பேர்லேயும் டிஃபெக்டிவ் இருக்குது இந்த பேர்லேயும் டிஃபெக்டிவ் இருக்குது அப்போ எத்தனை சான்ஸு மூணு சான்ஸு அப்போது ஃபஸ்ட்டு சான்ஸ் பற்றி பேசப்போ டூ பை டென் இன்ட்டு த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் இன்னொரு சான்ஸ் போகிறப்போ ப்ளஸ் அடுத்தது த்ரீ பை டென் இன்ட்டு ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தேர்ட் சான்ஸ் ஃபைவ் பை டென் இன்ட்டு டூ பை ஹண்ட்ரட் ஏன் சார் மூணு சான்ஸ் டிஃபெக்டிவ் பற்றி பேசுகிறாங்க எக்ஸ் இந்த கம்பெனி ஒய்ங்கிற கம்பெனி ஜெட்டுங்கிற கம்பெனி ஒவ்வொன்றுலேயும் டிஃபெக்டிவ் இருக்குது அதனால் மூணு சான்ஸ் ஃபஸ்ட் சான்ஸ் பற்றி பேசுகிறப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் செகண்ட் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் தேர்ட் அதை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்புறம் ஒவ்வொன்றையும் ஆட் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் ஒவ்வொன்று டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் பை டென் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் டுவெல் பை தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ டென் பை டென் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்குது அப்போ ஒரு தடவை எழுதிட்டு நியூ மரேட்டரை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் எயிட்டீன் எயிட்டீன் ப்ளஸ் டென் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்போ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணலாம் ஃபோர்த் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம் மேலே செவன் டைம்ஸ் கீழே டூ ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் அப்போ இதுதான் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் செகண்ட் சப்டிஷன் பாருங்கள் If the selected pipe is defective, what is the probability that it was produced by plant Y? அப்போ இது கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி அதாவது டிஃபெக்டிவாக இருக்கணும் அது எதில் அந்த ஒயங்கிற பிளான்ட் ஒயங்கிற தொழிற்சாலை அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணதில் இருக்கக்கூடிய டிஃபெக்டிவ்னு கேட்குறாங்க கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி அப்போது டிஃபெக்டிவ்ங்கிறது டி பிளான்ட் ஒயில் தயாரிக்கக்கூடியது என்னது பி இப்போ என்ன டவுட் வரும் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் D given B ஆ அல்லது B given D யா டவுட் வரும் அதுக்கு என்ன டெக்னிக் சொல்லி கொடுத்துருக்கிற ப்ராபபிலிட்டியை எது ஃபாலோ பண்ணுது வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் இட் வாஸ் ப்ரொடியூஸ் பை பிளான்ட் ஒய் பிளான்ட் ஒய் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது பி அப்போ அதுதான் முதல் எழுதுவோம் கிவன் எதுல இஃப் த செலக்டட் பைப் இஸ் டிஃபெக்டிவ் அதுதான் கிவனுக்கு அப்புறம் எழுதுவோம் இப்படி கிவன் வந்தாலே நம்ம என்ன டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ண போறோம் P of B by P of D அப்படி டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அதாவது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் என்னது ப்ரொடக்ஷன் இன் கம்பெனி பிங்கிறது என்னது Y அப்போ இங்கே பாருங்கள் அங்கே B இங்கே எதில் வருது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேரில் பி ஏ இல்லை செகண்ட் பேரில் மட்டும்தான் பி இருக்கு தேர்டு பேர்லேயும் பி இல்லை அப்போ ஒரே ஒரு சான்ஸ் P of B க்கு இந்த மூணுல ஒரே ஒரு சான்ஸ் அப்போ அந்த சான்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க த்ரீ பை டென் இன்ட்டு ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் அப்புறம் இந்த கிவனுக்கு பதில் டிவைடட் பை என்ன ஒரு பி ஆஃப் டி டினா டிஃபெக்டிவ் டிஃபெக்டிவ்க்கு மூணு சான்ஸ் பாருங்க இங்கே டிஃபெக்டிவ் இங்கே டிஃபெக்டிவ் இங்கே டிஃபெக்டிவ் அப்போ என்ன எழுதுவீங்க டூ பை டென் இன்ட்டு த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீ பை டென் இன்ட்டு ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் 5 by 10 into 2 by 100. போன சம்பளம் இதே டெக்னிக் தான் பார்த்தோம் இந்த கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி புரிஞ்சிச்சுல்லோ அதாவது ப்ராபபிலிட்டிக்கு அப்புறம் என்ன வருதோ அது வந்து ஃபஸ்ட் எழுதணும் அப்புறம் மிச்சம் இருக்கிறது டிஃபெக்டிவ் அது ரெண்டாவது எழுதிட்டோ பாருங்க இங்கே பி ஆஃப் டி அப்போ டிஃபெக்டிவ் மட்டும் எழுதிக்கிட்டோம் இங்கே கிவன் வருது அப்போ நியூமரேட்டரில் ஒரு ப்ராபபிலிட்டி டினாமினேட்டரில் ஒரு ப்ராபபிலிட்டி நியூமரேட்டரில் எதுக்கு பிக்கு இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டாவது பேரில் மட்டும் தான் பி வருது அப்போ இதை மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிட்டோம் இந்த கிவனுக்கு பல்லாம் டிவைட் பை டிஃபெக்டிவ் மூணு டிஃபெக்டிவ் இருக்குது அப்போ ஒவ்வொரு டிஃபெக்டிவ் மல்டிப்ளை பண்ணி மூணு சான்ஸு ஆட் பண்ணிக்கிறோம் மேலே த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் டுவெல் பை டென் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் இன்ட்டு பாருங்கள் ஒட்டுமொத்த டினாமினேட்டர் இதுதானா பாருங்க டூ பை டென் இன்ட்டு த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீ பை டென் இன்ட்டு ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டென் இன்ட்டு டூ பை ஹண்ட்ரட் இதோட சிம்பிளிஃபிகேஷன் என்னது செவன் பை டூ ஃபிஃப்டி அப்போ டினாமினேட்டரில் செவன் பை டூ ஃபிஃப்டி அல்லது அதுக்கு மூணாவது ஸ்டெப்பு டுவெண்ட்டி எயிட் பை தௌசண்ட் ஏன்னா அதுலேருந்து தான் இது வந்துச்சு எதை வேணால் எடுத்துக்கலாம் அப்போ நம்ம டுவெண்ட்டி எயிட் பை தௌசண்ட் எடுத்துக்கலாம் அப்போ டினாமினேட்டரில் டுவெண்ட்டி எயிட் பை தௌசண்ட் அது மேலே வரப்போ ரெசிப்ரோக்கில் ஆகுது எப்படி தௌசண்ட் பை டுவெண்ட்டி எயிட் 
இப்போ அந்த தௌசண்ட் இந்த தௌசண்ட் கேன்சல் டுவெல் பை டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபோர்த் டேபிள் கேன்சல் பண்ணோம்னா த்ரீ டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபோர்த் டேபிள் எத்தனை டைம்ஸ் செவன் டைம்ஸ் இதுதான் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பி கிவன் டி